主意，你说的，朕何尝不懂呢？朕原本想，让相见入宫，接受韩部的示好，也让边地各部落和睦，想着他入宫之后，冷着他就是了。可是朕，第一眼见到他的时候，就知道自己没办法了。如意啊，朕是真的喜欢他。朕知道得不到他的心，但他人在也是好的。朕是真心希望他能留下来，真心希望他能高兴。如意，你能明白朕吗？啊！皇上的一厢情愿，如同曹植持对洛神。皇上，您只是给自己画了一幅洛神图。就算你换上了曹植的衣裳。洛神也不会对他倾心的。你讽刺朕呢，如意。朕以为同你说这些，你会明白的。皇上，臣妾陪伴您多年，自以为和您有心意相通之处。可自从相见入宫，皇上自己疯魔至此，臣妾是真的不能明白的。皇上，您就当臣妾不懂您，臣妾的话也白说了吧。臣妾告退。如意，如意。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，怎穿的韩布的服饰？皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，怎么穿成这样了？朕在这儿呢。朕来了。哎，你看，皇上看中韩布。都换上了韩布的衣裳啊！是啊，是啊，是啊。小姐，给皇上请安。给皇上请安。都起了吧？小姐，接到族人高兴吗？你为何穿成了我韩布男儿的模样？既然你不愿意先成为朕的女人，不愿意改变你的装束，那朕就为你变成韩布男儿。朕会封你们的相见公主为荣贵人，居宝月楼。皇上万岁！万岁！荣贵人。朕叫你们来，是要告诉你们，在宫中所有人都要容得下荣贵人，与他和睦相处，别再闹出什么和宫求见之事了。臣妾知道，臣妾恭喜皇上，恭喜荣贵人，愿荣贵人与皇上两心相许，珍重到老。皇上，荣贵人已经见过他的族人了，不如让他们回去吧。也好，金钟啊。好好的奖赏韩部族人，好生送他们出去。这相见公主，如今看到大清皇上，这样待您好，待咱们韩部好，我们就放心了。放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放心了，放那是因为年轻力壮的人该留在韩部振兴家园，而这些老弱妇孺经不起边陲烽烟，需要好生照顾。朕会把他们全部接来京城，好好的照顾他们。或许你是真的爱惜我，可也在要挟我。我再也不能妄想离开这里，至死也不能，对不对？
，皇上，这宝月楼的风光，臣妾等已经鉴赏过了，臣妾先告退了。皇上，那臣妾等也就先告退了。臣妾告退。皇上，臣妾伺候您更衣吧。李玉，奴才在。也好。相见啊，你也累了，你先下楼等着朕，好好歇一歇啊。相见好好活了下来。你终于肯留下了，如意啊，朕要谢你啊！皇上得偿所愿，臣妾恭喜皇上。嗯，还请皇上更衣吧。朕并不觉得穿着韩布袍服有何不妥啊，朕是天下人的天子嘛，着自己子民的衣服，不论哪个部族都很妥当。下去吧。这，皇后坐吧。皇上，满蒙联姻多年，关系最为密切，也不见哪朝天子穿了蒙古的袍服。皇上这么做，臣妾担心会让蒙古各部寒心。皇后啊，你应该先想着朕是否畅心如意，你该替朕高兴才对啊。皇上与臣妾夫妻一体，本该一喜俱喜，一悲俱悲。只是当日臣妾也向皇上坦诚，答应皇上所托，是因为皇后的身份。作为妻子，心中并不认同夫君所为。臣妾不知道如何替您高兴。皇后，臣妾心疼荣贵人。哼，心疼荣贵人。朕已经给了荣贵人正式的名分了，朕会好好疼她，也会善待她的族人。皇后你，你只要做好六宫的表率，善待她，这日久天长的，朕相信荣贵人有一天会知晓朕的心意。千古艰难为一死，伤心起独惜夫人。希望皇上有一天能明白荣贵人的心情。唉，如意。你说的，朕何尝不懂呢？朕原本想让相见入宫，接受韩部的示好，也让边地各部落和睦，想着他入宫之后，冷着他就是了。可是朕第一眼见到他的时候，就知道自己没办法了。如意啊，朕是真的喜欢他，朕知道得不到他的心。但他人在也是好的，这是真心希望他能留下来，真心希望他能高兴。如意，你能明白这吗？啊！皇上的一厢情愿，如同曹植持对洛神。皇上，您只是给自己画了一幅洛神图。就算你换上了曹植的衣裳，洛神也不会对他倾心的。你讽刺朕呢、啊，如意。朕以为同你说这些，你会明白的。皇上，臣妾陪伴您多年，自以为和您有心意相通之处。可自从相见入宫，皇上自己逢魔之赐。臣妾是真的不能明白的，皇上，您就当臣妾不懂您，臣妾的话也白说了吧。臣妾告退。如意，如意